ஜகத்குருவே சரணம் மந்திராலய மகான் மகாபிரபு ஜகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமிகளுடைய புகழ் மகிமை மகத்துவத்தை பல்வேறு தலங்களில் பல்வேறு ஊடகங்களில் இன்று நம்முடைய ராகவேந்திர விஜயம் சேனலானது ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கிறது அதை ஒரு மிகப்பெரிய சேவையாக குருராஜருக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியமாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் பல முறை சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த உலகில் எத்தனையோ ஞானிகள் தோன்றியுள்ளனர் ஞானிகளாக தோன்றியவர்களெல்லாம் மகான்களாக மாறியதில்லை மகான்களாக மாறியவர்களெல்லாம் மகிமைகள் புரிந்ததில்லை மகிமைகள் புரிந்தவர்களெல்லாம் கிரந்தங்கள் ஏற்றதில்லை கிரந்தங்கள் ஏற்றியவர்களெல்லாம் தம் வாழ்வின் பின்புலம் அறிந்ததில்லை தம் வாழ்வின் பின்புலம் அறிந்தவர்களெல்லாம் இந்த பூத உடலின் மறைவுக்கு பின்னரும் அருள்மொழி பொழியவில்லை அத்துணை சக்திகளையும் ஒருங்கே கொண்ட சக்தி சுரூபமாக மந்திராலயத்தில் வீட்டிலிருந்து அனைவருக்கும் அருள்மொழியை புரிந்து கொண்டிருக்கும் நம் மந்திராலய மகானை பற்றி நாம் வந்து ஒரு ஒரு பக்தர்கள் எந்த பக்தரையும் வந்து சாதாரண பக்தர் நம்ம நினைக்க கூடாது எல்லா பக்தர்களும் வந்து உயர் உயர்ந்தவர்கள் தான் அவரவர்களுக்கு ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் இருக்கும் அந்த வகையிலே இன்று நாம் ஒரு அன்பிற்குரிய ஒரு அன்பு நெஞ்சத்தை ஒரு நண்பரை பார்க்க போகிறோம் திரு ரமேஷ் அவர்கள் குருராஜரை அவர் எப்படி உணர்கிறார் என்ன அவர் நினைக்கிறார் என்பதை பற்றி அவர் உங்களிடம் ஒரு இரு வார்த்தைகள் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார் இப்போ நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் நன்றி வணக்கம் என் பேர் ரமேஷ் பாபு சுமார் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு முத முதல் நான் சபரிமலைக்கு தான் மாலை போட்டு போயிட்டு வந்தேன் முதல் வருடம் அப்போ என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் வந்துட்டு வாங்க நம்ம மந்திராலயம் போகலாம் அப்படின்னாங்க என் நண்பர்கள்லாம் ரஜினி ரசிகர்லாம் இருந்தாங்க அவங்க அப்படி சொன்னவொடனே நானும் அடுத்த வாரமே கிளம்பி அவங்களோட மந்திராலயம் போனேன் மந்திராலயம் போயிட்டு எனக்கு அவருக்கு குருக்கிட்ட பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன கேட்குறதுன்னு தெரில ஃபஸ்ட்டு நம்ம விளையாட்டாக தான் அந்த பருவத்தில் போகணும் ஏதோ சாமி பார்க்குறோம் போகணும்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அடுத்த வருஷம் டிசம்பர் மறுபடியும் வாங்க மாலை போட்டுன்னு எல்லோரும் மாலை போட்டுனு போகலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து பேர் நண்பர்களோடு கிளம்பினோம் அந்த வருஷம்தான் அப்போ அந்த விளையாட்டுத்தனமாக படிப்பில் இருந்துட்டு நாங்கள் ஒரு வேலைக்கு போகணும்னு நினச்சி அங்கேருந்து கிளம்புறோம் நேராக குருவை பார்த்து தான் சொல்கிற குருவே ஃபோட்டோகிராஃபர் வேலை பார்க்குறோம் இதில் என்ன பண்ணுறது இதனோட உச்சத்தை நான் எனக்கு காட்டுங்க அவ்வளோதான் வேண்டிக்கணுது என்ன நடந்ததுன்னு தெரில நான் அடுத்த ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் குமுதம் பத்திரிகையில் ஃபோட்டோகிராஃபராக ஒரு வாய்ப்பு வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் அதில் ஒரு நாலு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறேன் அந்த நாலு வருஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு முதல் ஒரு படம் எடுக்கிற வாய்ப்பு சத்தியமாக எனக்கு நான் நம்ம அவ்வளோ தூரம் இருப்பேன்னு தெரியாது குரு ராகவேந்திரோட அருள் தான் அது அந்த ஃபஸ்ட்டு ஜெயலலிதா மேடம் வந்து நைன்டி ஒனில் முதல்வர் ஆகிட்டு வேலூருக்கு வராங்க வந்துட்டு அவங்கள ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது ஒரு சின்ன மிரகல் நடக்குது அந்த அம்மா நேராக கூப்பிட்டு என்ன வாங்க ஒரு கோபமாக என்னை பார்த்து பேசுகிறாங்க அது என்னென்னா யாருக்குமே கிடைக்காத அந்த அழைப்பு எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தையும் அதிர்ச்சியும் நான் அங்கேருந்து உடனே ஒரு வார்த்தை சொன்னது குரு ராகவேந்திர நமக்குன்னா அந்த வார்த்தை தோணுச்சு எனக்கு அதுக்கு அடுத்த நாள் சிஎம் ஜெயலலிதா பார்த்துட்டு அவங்க பேசின அடுத்த நாள் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி அவர் கூப்பிடுறாரு எனக்கு இது ரெண்டுமே பெரிய உச்சத்தை கொடுத்ததும் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நிகழ்வு அந்த பத்திரிகை துறைக்கு வந்து மிகப்பெரிய அனுபவத்தை கொடுத்தது குரு ராகவேந்திர தான் அவருக்கு என்னோடய கோடான கோடை நன்றுகள் அதுலேருந்து தொடர்ச்சியாக பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் நம்ம எது ராகவேந்திரட்ட கேட்டாலும் நம்ம கேட்டதை இல்லைன்னு சொல்கிறதே இல்லை குரு நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அது ஒரு படி மேலே தான் நமக்கு கொடுத்து நம்ம குடும்பம் குழந்தைங்க குருவே எனக்கு இது குழந்தைங்க இப்படி இருக்காங்க எப்படி எப்படி நான் குடும்பத்தை கொண்டு போகிறது நினச்சாலே அவர் அடுத்த நொடிய பல மாயத்தலங்கள் நிகழ்த்தி நம்மளை அங்கேருந்து நகர்த்திடுறாரு எந்த எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஆகட்டும் குரு பேரை சொன்னாலே கோடானு கோடி நன்றிகள் தான் அவருக்கு பே சொல்லணும் எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் ஸ்ரீ ராகவேந்திர தான் காரணம் நன்றி ஓகே நன்றி ரமேஷ் சார் ராயர் வந்து இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே வந்து நம்பரங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே அவர் வந்து இல்லைன்னு சொன்னதில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் கூட வந்து ஒரு சின்ன மிராக்கிள் ஒன்று கேள்விப்பட்டேன் அதாவது ஒரு நண்பர் வந்து ஒருத்தர் ஒரு கோயில் வந்து ஒரு கோயில் பண்ண போகிறார் அவர் அவர் என்ன பண்ணார் அவர் வீட்டு வாசலில் வந்து அந்த ராயருடைய ஃபோட்டோ வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு வீடு மாதிரி ஒரு ராயருக்கு ஒரு கோவில் மாதிரி கட்டி அந்த கோவிலில் வந்து வச்சு டெய்லி பிரார்த்தனை பண்ணுவாராம் அவர் வந்து ஒரு ஒரு நண்பர் அவர் மகன் வந்து ஒரு காலேஜில் ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க இப்போ சமீபத்தில் நடந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க அவர் டெய்லி ஈவினிங் போவார் ராயரை பிரார்த்தனை பண்ணுவார் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருவார் அவர் வந்து கோயில் கட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவருடைய எண்ணம் அவங்க மகளும் வந்து ராயர் மேலே பக்தி தான் 
ஒரு முறை எல்லாம் இருக்க ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் அந்த ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூம் வந்து சாவியை லாக் பண்ணிட்டு அந்த சாவி வந்து அந்த பக்கத்தில் வச்சு போகிற சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் தலைமை ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காங்க மேலே வந்து ஆஃபீஸ் ரூம் கிளாஸ் ரூம் இருக்கு அந்த கிளாஸ் ரூமில் வந்து அந்த டோரை லாக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து அந்த சைடில் ஓரத்தில் வச்சுட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாப்பாவும் என்ன பண்ணியிருக்கு டோர் லாக் பண்ணிட்டு சைடில் வச்சுட்டு வந்தாச்சு மறுநாள் பார்த்தா அந்த இடத்துல வந்து சாவி இல்லை சாவி இல்லாதனால அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்கூல் சாவி எதுவும் காணாமல் போயிட்டுருக்கு இந்த பாப்பாவை கூப்பிட்டு அந்த தலைமை ஆசிரியர் ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க எங்கம்மா சாவின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லை மேடம் நான் வந்து சாவியை வந்து அங்கே தான் வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இல்லை சாவி அங்கே இல்லை நீ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்க நீ எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை மேடம் நான் எடுத்துகிட்டு போகல உண்மையாக எடுத்துகிட்டு போகலன்னா அவங்க ரொம்ப கண்டிப்பான ஒரு தலைமை ஆசிரியர் அதெல்லாம் தெரியாது நீ தான் எடுத்துகிட்டு போனால் நீ எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாப்பா என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்கூல் இல்லையா வீட்டில் வந்து அந்த ராயருடைய படத்துக்கு முன்னால் வந்து அழுதுருக்காங்க அந்த பாப்பா ராயரே இந்த மாதிரி நான் எடுக்கவே இல்லை அந்த சாவியை அந்த சாவி நான் வந்து ஸ்லாக் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல தான் வச்சேன் எங்க போச்சுன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுது அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போய் படுத்துட்டு இருக்காங்க மறுநாள் பார்த்தா இவங்க கிளாஸ்க்கு பயந்தனே போதும் அந்த பாப்பா என்ன சொல்ல போறாங்க இன்னைக்கு மிஸ் என்ன சொல்ல போறாங்க ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் கிட்ட அவங்க நினைச்ச மாதிரி அந்த ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அனுப்பி கூட்டிட்டு வர சொல்றாங்க கூட்டிட்டு வாங்கினோடனே பயந்தனே போதும் இந்த பாப்பா போன உடனே என்னங்க மேடம் அப்படின்னு போய் கேட்டுருக்கு சாவி வந்துருச்சுமா அப்படின்னு இருக்காங்க சாவி வந்துருச்சா எப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னு கேட்டுருக்குது உங்க தாத்தா எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டு போனாரு தாத்தாவா தாத்தா எங்க தாத்தா இங்க இல்லையே எங்க தாத்தா ரொம்ப தூரத்துல இருக்காரு அவங்க தாத்தா இருக்காரு அவங்க தாத்தா இருக்கிறது வந்து அங்க இருந்து ஒரு முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே இல்ல உங்க தாத்தான்னு சொல்லிதான் ஒருத்தர் சாவி கொடுத்தாரு நாங்க ஓபன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாப்பா வந்து எப்பவுமே ராகவேந்திர சுவாமி போட்டோ வந்து வச்சிருக்கோம் அது வந்து ஒரு கிறிஸ்துவ பள்ளி அது அந்த ராகவேந்திர சுவாமி போட்டோ எடுத்து இப்படி இவ இந்த மாதிரி இருந்தாரான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆமாமா இந்த மாதிரி தான் இருந்தாரு அவரு தாடி வெள்ள தாடி வெள்ள முடியலாம் வச்சுட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிரு அற்புதம் தான் இது அற்புதத்தை கேட்ட உடனே உண்மையிலே இந்த சுவாமி வந்து ஒரு நியாயமான உண்மையான கோரிக்கைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து செவி சாய்க்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து இதை தவிர வந்து வேற விஷயம் வேற எதுவுமே சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சாமா சாதாரணமா உங்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண உங்க கரியர்ல எடுத்த உடனே வந்து மிகப்பெரிய தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களான முதலமைச்சர்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு ரியலி நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து குருராஜருக்கு வந்து நம்ம பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எனவே தொடரட்டும் உங்களுக்கு பல வெற்றிகள் சொல்லிட்டோம் ராயர் உங்களுக்கு அருள் பொருள் பண்ணுவார் நம்ம அடிக்கடி எல்லார்கிட்டையும் சொல்லுவோம் சுவாமி பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே சுவாமியை வணங்குறதுக்கு இன்டர்மீடியட்டே கிடையாது டைரக்டா கான்டாக்ட் பண்ணலாம் இந்த பெயரை மழை எப்படி பொதுவாக எல்லாருக்கும் பெய்யுதோ அந்த மாதிரி எப்படி சூரிய ஒளி எல்லாருக்கும் வந்து ஈக்குவலாக படுதோ அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஏற்றத்தாழ்வுகள் வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் சமநிலையில் படுறதா வந்து அவருடைய அருள் ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் இந்த வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் பெறணும் எல்லாம் இல்லை ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமி பார்த்துக்கிற நன்றி வணக்கம் கண்களால் தேடி களிப்புடன் வருவார் தேடி உன் வீடு மழையாக பொழிந்தாலும் மண்ணாக பிறந்தாலும் மலராக மலர்ந்தாலும் மந்திராலயத்தில் நிகழ்ந்திடல் வேண்டும் சுவாமி செய்திடு அகத்தினிலே அரு பெரும் சுகம் வரும் மனத்தினிலே அர்ச்சனை செய்திடு அகத்தினிலே அரு பெரும் சுகம் வரும் மனத்தினிலே தாயும் அவரே தந்தை அவரே தரிசனம் பெறவே தலை வணங்கிடு தாயும் அவரே தந்தை அவரே தரிசனம் பெறவே தலை வணங்கிடு மாய உருவில் வந்திடுவார் மாற்றம் காட்டி மறைந்திடுவார் மாய உருவில் வந்திடுவார் மாற்றம் காட்டி மறைந்திடுவார் எண்ணிய எண்ணம் ஈடேற உண்மையில் ராயரை நம்பிடு எண்ணிய எண்ணம் ஈடேற உண்மையில் ராயரை நம்பிடு உண்மையில் ராயரை நம்பிடு உண்மையில் ராயரை நம்பிடு